أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم استدي مشي بخير أغلس أمك بطير لكتر كيز من درس المايكرو بروسيسور سبيت بوريرسي دليو البتا با كمبيوتر كي هر يونيت تي كمبيوتر أغاز مغل بارا مهم دي memory, processor, system interconnections, IO devices تول زمگ لپارا خبال اهمیت لری اما بیل شکا چه پا داغو تولو مدیلونه که مهم مدیل اغا مایکرو پروسیسر دی او بیدی مایکرو پروسیسر تا تولو مهم خاصیت دا اغا سپید یا سرعت دی په هر اندازه چې د مایکرو پروسیسر چټکتیا زیاتوي په همغه اندازه د کمپیوټر قدرت زیاتوي نو موږ دلته په دې سلایډ کې په دې باندې بحث کوو چې څنګه کولای شو د مایکرو پروسیسر سپیډ زیات کړو البته موږ پخوا مایکرو پروسیسر تعریف کړ او موږ ویلي چې مایکرو پروسیسر هغه چپ دی چې د سی پی یو ټول کمپوننٹس پخپل زان که لری نو دا دیل پارا چه دا دی مایکرو پروسیسر سپیڈ زیاد کلو منگ دری تکی پا پام که نیسو لومرای برانچ پروڈیکشن دوم دیتا فلو انالیسیس او دریم اسپیکرارتیو اگزیکیشن خوب اول برانچ پروڈیکشن برانچ پروڈیکشن بایی من است که وقتی که کمپیوتر از میموری انسٹرکشن ها را فچ میکند البته ما شما این موضوع در چپتر اول نیز خلاصه کرده بودیم که انسترکشنز و دیتا هر دویشان در میموری کمپیوتر می باشد و طبق ضرورت انسترکشنز و دیتا از میموری کمپیوتر با پروسسر کمپیوتر انتقال پیدا میکند آنجا اگزیکیوت می شود و بعد از آن اوتپوت هر چیز اوتپوتی که به دست می آید دوباره به میموری انتقال پیدا میکند هرگاهی که ما شما انسترکشن از میموری با پروسیسر انتقال می دهیم این دوران را فچ سایکل گفته می شود فچ انسترکشن و هرگاهی که انسترکشن اگزیکیوت می شود این دوران را باز ما شما اگزیکیوت سایکل خطاب می کنیم انشاءالله این موضوعات در چپتر بعدی روشن می شود خب اینال برانچ پردیکشن به این معنی است که چون در میموری تعداد انسترکشن ها بسیار زیاد می باشد قبل از اینکه که پروسیسر انسترکشن ها را از میموری طرف خود انتقال دهد مشخص می کند که کدام دسته انسترکشن ها بعدا انجام می شود مثلا فکر کنین که فلحال مایکرو پروسیسر مصروف است به اگزیکیوشن یک انسترکشن فکر کنین این انسترکشن انسترکشن ای باشد خب در وقت اگزیکیوشن انسترکشن ای مایکرو پروسیسر با این فکر میکنه که اگر اگزیکیوشن این انسترکشن خاتمه پیدا میکند بعد از آن باید کدام دسته انسترکشن ها زیر اگزیکیوشن قرار گیرند و این باعث میگردد تا مایکرو پروسیسر منتظر نماند فکر کنین اگر مایکرو پروسیسر مصروف اگزیکیوشن یک انسترکشن باشد و بعد از آن ارگای که انسترکشن اگزیکیوشن خلاص می شود بعد از او باز تصمیم بگیرد که باش کدام انسترکشن دو بعد از اگزیکیوت شود تا آن انسترکشن از میموری به پروسیسر انتقال پیدا کند در اینجا پروسیسر یک کمی منتظر می ماند و ما شما نمی خواهیم که پروسیسر منتظر بماند اصلا ما شما کوشش می کنیم که تا حد امکان پروسیسر همیشه مصروف باشد سو بخاطری که پروسیسر مصروف باشد ما شما این نقاط را در نظر می گیریم برانچ پروڈکشن اول در نظر می گیریم یعنی قبل از اینکه اگزیکیوشن انسترکشن فعلی خاتمه پیدا کند قبل از قبل باید آن دسته انسترکشن ها مشخص گردد که انها بعد از اگزیکیوشن این انسترکشن طرف پروسسر از میموری انتقال پیدا می کند و تحت اگزیکیوشن قرار می گیرد اینجا دو لغت هستند برانچ و پروڈکشن برانچ دسته انسترکشن ها نشان می ته و پروڈکشن در واقع تخمین نشان می ته یعنی آن دسته انسترکشن ها تخمین می شود که انها بعد از انجام شدن انسترکشن فعلی انجام می شود 
امید است که نقطه کمی واضح شده باشه با وجود از اینکه جمرای ما شما وایت بورد نیست که ما اینجا کار کنم سرشان خب ان که شما مطلب گرفتین و دوم دیتا فلو انالیسیس است دیتا فلو برانچ پردکشن مثلا اگر شما ایتور مثال بتین یک شخصی که خیلی یک شخصی مهم می باشه مثلا فکر کنین یک شخص رئیس جمهور است بخاطر رئیس جمهور همیشه منشی پلان جور میکنه که مثلا اگر از این کار رئیس جمهور فارغ میشه بعد از باید کدام کار انجام بده یک تقسیم اوقات برشان می باشه این طور نمیکنه که مثلا باشی کار خلاص شو بعد ازو باز ببینیم که کدام کار انجام بدیم یا کدام کار انجام ندیم دی اخ باز وقت ضایع میشه اینجا ما این ترتیب است مایکرو پروسسور در کامپیوتر بسیار مهم یونیت است قبل از اینکه اینستراکشن اکزیکیوشن خلاص شو بعد سر اینستراکشن هایی که بعدا انجام میشه فکر شده باشه آنها باید تخمین شده باشه نقطه دوم دیتا فلو انالیسیس خب ما شما می فهمیم که انسترکشن ها بین خود ارتباط دارند یعنی بین انسترکشن انتر دپندنسی وجود داره یا به اسطلاح دگر یک انسترکشن و بسته به انسترکشن های دگر می باشد طوری که وقتی که یک اگزی... انسترکشن اگزیکیوت نشود انسترکشن دگر اگزیکیوت نمی شود مثلا شما اگر یک مدل ریاضی نوشته کنید یک اکسپرشن باشه فکر کنین د اون اکسپرشن هم عمله جمع استفاده داشته باشه مثلا دو جمع سه ضرب شش تقسیم دو اینا لی مدل یا این اکسپرشن که شما حل میکنین شما باید بی بدانین که اول کدام انسترکشن انجام میتین دوم کدام انسترکشن انجام میتین مثلا شما نمیتوانید که عمله جمع و تفریق انجام بتین تا که عملیات ضرب و تقسیم انجام نشده باشند این جمع این ترتیب است انسترکشن ها به یک دیگر وابسته هستند بعضی وقتای طور ارتباط انسترکشن ها به خود داره که یک انسترکشن باید اول انجام شوه بعد از انسترکشن دوم انجام شوه بعضی وقتا اینطوری ارتباط می باشه که دو تا انسترکشن ها همزمان انجام میشه مثلا عمله جمع و تفریق همزمان میشه انجام شوه عملیات ضرب و تقسیم همزمان میشه انجام شوه ولی عملیات تفریق و ضرب می بخشن تفریق و جمع بعد بعد از عملیه ضرب و تقسیم انجام شوه سو به ترتیب دیتا فلو انالیسیس وظیفه اینجا اصلا در این نقطه اشاره به چیست اشاره به این است که قبل از اینکه انسترکشن هایی که که در برانچ پردکشن انها تخمین شدن قبل از اینکه آن دسته انسترکشن ها طرف پروسسر انتقال پیدا کنند اول باید مشخص شود که آن انسترکشن ها طبق کدام تسلسل اونها انجام می شوند تسلسلشان باید بسیار مشخص باشه بوز طبق آن تسلسل انسترکشن ها باید طرف پروسسر انتقال پیدا کنه اگر شما متوجه شده باشین اینجا ما شما در پروسسر که بحث می کردیم در پروسسر 80486 گفتیم که اینجا انسترکشن پایپلاننگ میکنیزم سپورت می شد و انجا ما شما گفتیم که انسترکشن پایپلاننگ میکنیزم یک میکنیزمی است که طبق آن انسترکشن ها در یک ردیف قرار می گیرند و طبق آن ردیف با, 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 با پروسسر دلیور می شوند اینجا ما این ترتیب است انسترکشن هایی که تخمین شده آنها باید طبق یک فلو طبق یک جریان طبق یک تسلسل طبق یک ردیف باید به با پروسسر انتقال پیدا کنند و آن ردیف باید قبل از قبل مشخص باشد چرا مثلا فکر کنین که در این اکسپریشن پروسسر طور که اکسپریشن ما شما قبلا گفتیم که درهان اکسپریشن هم عمله جمع استفاده شده بود هم عمله تفریق استفاده شده بود هم عمله ضرب و تقسیم استفاده شده بودن اگر در آن اکسپریشن مایکرو پروسسر اول سر عمله جمع کار شروع کند بعد از آن یک کمی که کارشان پیش می رود مشخص می شود که نخیر باید این عملیه توقف پیدا کند قبل از این عملیه باید عملیه ضرب و تقسیم انجام شود باز پروسسر این عملیه را توقف می تو دوباره از میموری توسط سیستم بس انسترکشن های ملتیپلیکیشن و سبتراکشن می آیند با پروسسر و بعد از آن زیر اگزیکیوشن قرار می گیرند در اینجا یک کمه که وقت زایی می شود و این وقت باید اصلا زایی نگردد این بسیار یک نقطه نقطه خیلی اساسی و نقطه مهم است از اینجا وقت پروسسر زایی میشه از آن سبب باید قبل از قبل هم دسته اینستراکشن ها مشخص شده باشد و هم جریان اگزیکیوشن آنها باید مشخص شده باشد نقطه سوم سپیکیوریتیو اگزیکیوشن نو سپیکیوریتیو اگزیکیوشن هدف چیست اصلا وقتی که پروسسر اینستراکشن ها را اگزیکیوت میکند آنها طوری اگزیکیوت می شود که نتایج هر انسترکشن مقطا ذخیره می گردد مثلا شما 
اما اکسپریشنی که قبلا گفتم که هم عملیه جمع و تفریق و هم عملیه ضرب و تقسیم در آن استفاده شده بود شما مثلا عملیه تقسیم انجام دادین نتیجهش پروسسر سیف میکنه نتیجه شروان میکنه به میموری آنجا سیف میشه بعد از آن عملیه ضرب مثلا انجام میشه یا همزمان انجام میشه از اون نتیجهش در میموری ذخیره میشه بعد عملیه جمع و تفریق که انجام شد از آنها نیز نتایجشان رو ذخیره میشه بعد از آن این نتایج دوباره از میموری پروسسر میاره به داخل پروسسر و باز اینها را یک جایی عملیات انجام میده با نتیجهش مشخص میشه که اینا لچی نتیجه از اکسپریشن به دست میه اینجا وقتی که یک انسترکشن اگزیکیوت میشه نتیجهش میره به میموری پس از او پس میه با پروسسر وقت زایی میشه این آل اسپیکرتیو اگزیکیوشن به ای اشاره میکنه که نتیجه عملیات یا نتیجه انسترکشن اگزیکیوشن باید در داخل پروسسر در موقعیت ها ذخیره شود به شکل موقت و هرگاهی که مکمل اکسپریشن اگزیکیوت میشه بعد از او باز نتیجه نهاییش به میموری انتقال پیدا کنه نتایج فرعی آنها باید به میموری انتقال پیدا نکنه از خاطر که باز وقت پروسسر ضایع میشه که یک بار نتیجه به میموری روان میکنه دوباره که ضرورت پیدا میکنه پس اون نتیجه میاره اینجا وقت ضایع میشه خب است که آن انسترکشن ها که نتایجشان مهم است نتیجهش باید ذخیره شود در داخل پروسسر و بعد از باز از پروسسر انتقال پیدا میکنه در وقتی که مکمل اکسپیشن اگزیکیوت شده باشه امید است که سی نقاط خیلی واضی باشه از اینکه نقاط کمی مغلق هستند تکرار میکنم بسیار خلاص اول برانچ پروڈکشن به ایمان است که قبل از اینکه انسترکشن ها از میموری به پروسسر انتقال پیدا کند مشخص می گردد که کدام دسته یا کدام برانچ انسترکشن ها باید اگزیکیوت شود این کار کدام مخصورت می گرد وقتی که مایکرو پروسسر مصروف اگزیکیوشن انسترکشن فعلی باشد دوم دیتا فلو انالیسیس به این مفهوم است که آن دسته انسترکشن ها که مشخص شده که باید اگزیکیوت شود جریان اگزیکیوشن آنها مشخص میشه که آنها باید طبق کدام تسلسلی اونها جی شود اگزیکیوت شود و نقطه سوم سپیکیورتیو اگزیکیوشن سپیکیورتیو اگزیکیوشن به این است که اگر نتیجه اگزیکیوشن انسترکشن دوباره استفاده می شود باید آن نتیجه به جای میموری خود در داخل پروسسر ذخیره گردد تا بسیار نزدیک باشد و دوباره وقت که پروسسر به آن نیاز پیدا می کند از نزدیکی به آن دسترس داشته باشد امید است که نقاط خیلی واضح باشد اگر این سه نقاط در نظر گرفته شود در نتیجه سرعت مایکرو پروسسر افزایش پیدا می کند همیشه در ذهن داشته باشین که مایکرو پروسسر یک یونیت خیلی مهمی در داخل کامپیوتر است هیچ گاه باید بیکار و منتظر نماند به هر اندازه باید کوشش گردد که وقت انتظار مایکرو پروسسر به صفر کاهش پیدا کند اول رسیدیم به یک موضوع دیگر پرفورمنس بالانس پرفورمنس بالانس پرفورمنس بالانس یک موضوع خیلی جدی بوده مثلا ما شما میفهمیم که کامپیوتر از یونیت مختلف تشکیل یافته مثلا از مایکرو پروسسر از میموری از آیو دیوایسز و سیستم اینتر کانکشن اینا ای تمام این بخشای کامپیوتر مهم هستند اما اگر ما شما خواسته باشیم که از کمپیوتر آن پرفورمنس مطلوب را به دست بیاوریم باید این بخش ها با هم یک تعدل داشته باشد اگر دارای تعدل نباشد در نتیجه بالای پرفورمنس پروسسر تا سرات منفی می داشته باشد مثلا اگر در یک پروسسر شما در یک کمپیوتر شما یک پروسسر ضعیف داشته باشین ولی در آن کمپیوتر شما یک میموری خیلی با ظرفیت بالا جای بتند اصلا این میموری که دارای ظرفیت بسیار زیاد است بالای پرفورمنس کمپیوتر نه تنها تاثیرات مثبتی ندارد بلکه تاثیرات منفی می داشته باشد چرا از خاطر که پروسسر ضعیف است نمی تواند که این میموری را با گونه درست ادرس کند ادرس کردن به ایمان است که نمی تواند پروسسر با گونه درست به هر خانه یا به هر موقعیت میموری که خواسته باشد دیتا رایت کند یا از هر موقعیت میموری که خواسته باشد دیتا رید کند مثال شیطوری است مثلا شما ماشین ترکتور میشناسین سو so اگر ترکتور ماشین تیلش خیلی کلان باشه ماشین ضعیف باشه سو so کلان تیلک هر چیز که است شاید زیاد مصرف سرشان بیه و شاید زیاد اموال اجناس در آنجا جا شود زیاد بار گیرد اما فایده بجای فایده توان دارد چرا که آن ماشین یا ترکتور از او هرس پاور کم است 
وأنا ميتوني ما هو شما در این انوان فرفومنس بلانس سری از این موضوع بحث میکنیم که چگونه میتوانیم که بین بخش های مختلف کمپیوتر تعدل برقرار نماییم بعد از این که اهمیت فرفومنس بلانس فامیدیم اینا وقت تزی رسیده تا چطور بتوانیم که یک توازن یا یک تعدل بین بخش های عملیاتی کمپیوتر برقرار نماییم خب اینجا چند نقاط هستند اگر در نظر گرفته شود طبعا در داخل بخش های مختلف کمپیوتر تعدل برقرار می گردد نقطه اول وید بس دیتا پاتس نفسی وید بس دیتا پاتس وات دس مینز ما شما می فهمیم که در کمپیوتر بسرعت ترین پرزا یا کمپوننت مایکرو پروسیسر است همیشه مایکرو پروسیسر دارای سرعت بسیار زیاد می باشد other components of the computer uh, follow uh, microprocessor مثلا IO devices یا memory یا system interconnections اینا تمامشان چیزی که سرعت microprocessor است آن را فقط تحقیب می کند تو بخاطری که بین processor سرعت processor و بخشای دیگر کمپیوتر تعدل برقرار گردد نقطه اولین است که شما بس دیتا پاتس آنها را واید بسازند بس چی است بس آن مکانیزم است که توسط آن بخش های مختلف کمپیوتر با هم ارتباط می گیرند و آنها توانایی پیدا می کنند تا دیتا و انسترکشن ها را بین خود تبادله کنند نه تنها دیتا و انسترکشن ها بلکه کنترل سیگنال ها نیز از طریق این بس ها تبادله می گردند سو so بس در وقت انتر کنیکشن مکانیزم است این حالی فکر کنین که یک مایکرو پروسیسر در کمپیوتر می تواند که سرعت آن فکر کنید که 32 بیتس است 32 بیتس به این معنی که 32 بیتس می تواند همزمان زیر اگزیکیوشن قرار دهد همزمان آن را رید کند و همزمان آوتپوت 32 بیتس را رید کند ولی در این حال سرعت بس بسیار کمتر می باشد فکر کنید که سرعت بس اغلبا 4 بیتس است یعنی همزمان فقط 4 بیتس از میموری با پروسسر انتقال پیدا میکنه توسط بس پس باید چی شود؟ باید 8 بار این بس از میموری با پروسسر دیتا انتقال کند تا یک لقمه دیتا که برات از 32 بیت است برای پروسسر برابر گردد و بعد از او پروسسر همزمان آن را زیر اگزیکیوشن قرار دهد این حال اینجا پروسسری که بسیار زد سرعت داره 32 بیت است اصلا ماستر نیست با جای 32 بیت پروسیسر اینجا ماستر بود که 4 بیت مایکرو پروسیسر باید جا با جا می شد از خاطر که سپید سرعت بس 4 بیت است چون از آن سبب هرگاهی که پروسیسر قدرت شفزایش پیدا می کند باید از آن بس میکنیزم که بخشای دیگر کمپیوتر با پروسیسر وصل می کند نیز افزایش پیدا کند نقطه دوم انکلود کش خب کش چی است؟ کش میموری آن میموری را میگوید که دارای سایز کوچک بوده بین میموری بین مین میموری و پروسسر موقعیت دارد دیتا را ماقتا زخیره میکند و آن دیتا را زخیره میکند که پروسسر به آن به زودترین فرصت نیاز داشته باشد فایده کش میموری ما شما دو لکچر قبلیم یا کم کم گفته بودیم گفته بودیم که اصلا دو تا فواید بسیار واضح در کش میموری ها دیده می شود اول بین مایکرو پروسسر و بین مین میموری یک فاصله دراز نسبتا وجود دارد این فاصله دراز اگر برای هر بار توسط بس تای می گردد بسیار زد وقت می گیرد از خاطر که مایکرو پروسسر بالای بس ادرس آن خانه میموری میماند که از آن خانه دیتا ریتریو میکند بعد از آن بس انتقال پیدا میکند طرف میموری آنجا ای ادرس تعقیب میشه بعد از که پیدا شد دیتاش گرفته میشه بالای دیتا بس مانده میشه دیتا بس از میموری انتقال پیدا میکنه بس بس پروسسر و آنجا دیتا میبره تو به ترتیب پروسسر بسیار زیاد انتظار میکشه اگر بین مین میموری و پروسسر یک میموری دیگر باشد به اسم کش میموری تو فاصله کلانتر بسیار کوچک میشه مثال شی است که شما مثلا یک سوپرمارکت دارین به اصطلاح 
شورم است و یکی شما گدام دارین که آنجا اموال داشته باشین so, فکر کنین که هر بار یک مشتری به شور رو میه یا به سوپر مارکت میه و تقاضا میکنه که مثلا یک مارکر ضرورت داره که بخره و شما میگین که درست مارکر برتان میاریم بجای از این که در سوپر مارکت شما مارکر داشته باشین شما میرین به گدامتان هر جایی که باشه بسیار شاید دور باشه آنجا میرین مشتری تان منتظر میونه باز که از گدام یک مارکر پیدا میکنین جمع میارین چه بسیار زیاد وقت ضایع میشه مشتری تان بسیار زیاد در در, در انتظار میمونه تو شما رای حلش شان رای حلش چیست رای حالش این است که شما به جای از این که به گدام برین شما باید در سوپر مارکت تان در شور روم تان آنجا باید شما چی داشته باشین اما اجناسی که که فکر میکنین زیاد مشتری با آن ضرورت پیدا میکنه روزمره برشان ضرورت پیدا میکنه آنها رو نزدیک داشته باشین وقتی که آنها از شما یه چیزا میطلبه از نزدیکی میشه که اونا را برشان ارائه نماید این جمع این ترتیب است هر گای که پروسسر از مین مموری دیتا میخه و کلان فاصله تایی میکنه خوب است که که مموری نزدیک در پهلویش باشه که از اون نزدیک زود زود دیتا رید کنه یک مسئله فایده دوم کش مموری این است که مین میموری دارای سایز بسیار کلان است اما کش میموری دارای سایز بسیار کوچک است وقتی که مین میموری دارای سایز کلان است این به این مفهوم است که آنجا که دیتا جستجو میشه سرچ میشه بسیار زیاد وقت میگیره باز اگر مثال سوپر مارکت ما شما بتیم فکر کنین که مشتری که آمد و یک مارکر کار داره در سوپر مارکت شاید شما زیاد اموال نداشته باشین فقط شما آن اموال دارین که روزمره آن را به فروش میرسانین پس به زودترین فرصت شما جستجو میکنین و مارکر پیدا میکنین و به آن مشتری آن را میدهید اما اگر شما در گدام یک مارکر میپالین به جای سوپر مارکتتان میرین در گدام با در گدام پیدا کردن یک مارکر ما فکر نمیکنیم که قدر آسان باشد از خاطر که انجام مال بسیار زیاد میباشد اینجا معنی مسئله است اگر شما مین میموری فکر کنین مین میموری دارای تعداد بسیار زیاد خانه ها یا میموری سیلز هستند این تعداد بسیار زیاد میموری سیلز که سرچ می شود بسیار زیاد وقت می گیرد اما کش میمری چون سایزش بسیار بسیار کوچک است از آن سبب سرچ کردن آن بسیار کم وقت می گیرد از آن سبب وقتی که شما خواسته باشین که پروسسر زیاد در انتظار نماند باید شما یک کش میمری داشته باشین که هم سرچ کردنش آسان باشد و هم فاصلهش با پروسسر نزدیک باشد باز مردم در کمپیوترها با جای یک کش میموری چندین تا کش میموری ها جای میکنه که انشالله اونم بحث میکنیم در نقطه چهارمش اوکی در نقطه سوم البته نقطه سوم به اشاره میکنه که شما با جای یک کش میموری چندین تا کش میموری استفاده کنین مثلا L1 کش، Level 1 کش، Level 2 کش، Level 3 کش سه تا کش میموری ها چرا سه تا؟ از خاطر که یکی خو هر کش میموری یکی که بسیار نزدیک به پروسسر است زو کش میموری سایز بسیار کوچک می باشه از آن سبب زود سرچ میشه دوم بعد از که L2 کش وجود داره از او سایز نسبتا کلان است سو هر دیتای که اگر در ال1 پیدا نشد در ال2 پیدا میشه او اون قضیات وقت نمیگیره سرچ کردنش بعد از اگر در ال2 پیدا نشد در ال3 کش سرچ میشه به این مفهوم که دیتای مورد نیاز پروسسر اگر در یک کش نباشه حتما در دیگه کش ها می باشه به این ترتیب بسیار کم نیاز پیدا میشه تا پروسسر آن دیتا از میموری به دست بیاره که در هر سه کش نباشه و باز از میموری به دست بیاره نقطه اینجا است که شما کوشش کنید که به هر اندازه که ممکن باشد دسترسی پروسسر به میموری محدود سازین کوشش کنید که به جای مین میموری پروسسر از کش میموری دیتا رتریو کنه اینا به این ترتیب یک یا دو یا سه تا کش میموری باید استفاده شود و دیگه فایده ایشی است که مثلا سه تا کش میموری هستند ال3 کش میموری دیتا فیلتر میکنه اون روان از میموری فیلتر میکنه به خود دیتا میگیره باز هر دیتای که ال3 کش است و دیگه فیلتر میشه به ال2 کش میره هر چیزی که ال2 کش است دیگه فیلتر میشه به ال1 کش میره سو so بعد از زو باز دیتا مستقیما میره به پروسسر به این مفهوم برای پروسسر پیور دیتا اویلیبل می باشه خالص دیتایی که ضرورت داره برای اویلیبل می باشه نقطه چهارم ما شما قبلا گفتیم که باید بس دیتا پد در رای ظرفیت بیزاد باشه باز گفتیم که باید کش میموری باشه نقطه سه گفتیم که تعداد کش میموری باید بیشتر از یک باشه اینجا میگیم که تعداد بس, بس ها نیز باید تعداد بیشتر از یک باشه چرا؟ از خاطری که یک بس در یک وقت توسط یک مردول فقط میشه استفاده شد یک بس در یک وقت صرف و صرف توسط یک مردول قبل استفاده می باشه اگر میموری یک بس استفاده می کنه پروسسر در آن وقت نمی تانه که آن بس استفاده کنه فکر کنین که شما چار نفر استیند و یک موتر دارین خانه های تانم دور است مثلا از پونتون که می روین خانه 
یک نفر خانهش فکر کنین در غرب کابل است دیگه خانهش در شرق کابل است دیگه خانهش در شمال است دیگه خانهش در جنوب کابل است سو so, یک موتر شما دارین یک هم موتر عمل سو so, شما نمیتونین که یک موتر بگیرین هر طرف نه انتقال بده نه یک نفر میتونه از موتر در یک وقت استفاده کنه وقتی که نفر ضرورت شرف میشه باز اون موتر میشه در در, در خدمت شخص دوم قرار بگیره اینجا ما این ترتیب است یک بس در یک وقت توسط یک مدول میشه استفاده شو اینا ال فکر کنین که مایکرو پروسسر با بس ضرورت پیدا میکنه ولی آن بس فی الحال توسط میموری مصرف است یا توسط ایو دیوایسز مصرف است پس پروسسر دیگر را نداره جز از اینکه انتظار بکشه و ما شما کوشش میکنیم که پروسسر منتظر نمونه پس باید چی شو با جای یک بس از یک هیرارکی یا یک یک چندین تا بس های استفاده شو تا اگر یک مصرف باشه دیگهش برای پروسسر اویلیبل باشه و از استفاده شو خب اگر شما این نقاط مراد کردین ای به ای است که سرعت بس مفزهش پیدا کرد سرعت میموری مفزهش پیدا کرد و به این ترتیب یک تعدل بین این دیوائسز و پروسسر ایجاد میشه خب بخش دیگری نیز وجود داره دو نقاط اینا را انشاءال در لکچر بعدی بحث میکنیم از خاطری که سایز ریکارد باز بسیار دراز میشه